እንኳን ደና መጣችሁ ዛሬኒ መሰጣችሁ ሐሳብ የስሜትን ቋንቋ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ አዳልቶች የሚሰማቸውን ስሜት በቃል መግለጽ አይችሉም ጥናቶችን የሚያሳይ ስለዛውም ሌላ ሀገር እኛ ጋር ስንት እንደሚሆን አላቀም ወደፊት እናጠናዋለን ስለዚህ ዛሬ ስሜትን ለመረዳት እንደ አንድ ዓለም ስሜት እንደ አንድ ትልቅ ዓለም የሐሳብ ዓለም አለ እንዲው ደግሞ የስሜት ዓለም አለና ወደዛ መግባት ነው ምናስበው ምን ይታያችኋል አይሰማችሁም ድምጿ አይደል ስሜት የመጀመሪያው ነገር ሄ ግሬ ቀለም ላይ ተጠቀምኩት ምንም ስሜት ባይኖር በእናንተም ህይወት ውስጥ እቤትም በየቤት አምነታችሁ ስትሄዱ ሰርግ የሚደረገው ያለ ስሜት ቢሆን ስታገቡን ከስሜት ጋር ተዘጽሮ ሳይሆን በቃ ማግባት ጥሩ ስለሆነ ቢሆን ምንም ስሜት ባይኖር ዓለም ምን ሊወስ ይችላል ይወታችሁ ምንም ስሜት ባይኖር መቆጣት ባይኖር መደሰት ባይኖር ማዘም ባይኖር ሰው ሲሞትም ሄደን ጣል አርገን ነው የምንመጣው ግፍ ሲፈጸምም አያት አርጋችሁ ነው የምትልፉት ሌላው ደግሞ ሁሉ ነገር ስሜት ቢሆን እና ስሜት እስከ ጥጉ በየደቂቃው ቢቀያየር ቁጣ ድዴት ሳቅ ሀዘን ይያለ በየ5 ደቂቃው ስሜቶች ከእናንተ ቁጥጥር ወጪ ኦን ኦፍ ይሆነ ቢሆን ህይወታችሁ አሁን እዚህ ራሱ አስቡ አንዱ ይቆጣል አንዱ ያለቅሳል አንዱ ይስቃል መስሜት መግባባት ሁሉ ባን ይችል ህይወት ምን ይመስል ነበር አሁን እንደዚህ ኤክስትሪም አውጥተ ነው ሲናሪዮን ስናስብ አሁን እንዴት ይሆናል ግን በአብዛኛው የስሜት misappropriation ወይም ደግሞ የስሜት mismanagement ስሜትን በትክክል ዓለም ምራት ነው በአለምም ላይ በብዙ ነገሮች ላይ ችግር የሚፈጥረው ታዲያ ይሄ ስሜት ምንድነው ስሜት ምንድነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታቃላችሁ ባለፈው ሐሳብ ምንድነው የሚለውን سنታገልነ ስሜት ምንድነው ይከይት ነው የሚመጣው ስሜት በነገራችን ላይ ምንድነው የሚለው የመጀረሻ ዋናው ነገር ለንገራችሁ ስሜት ምንድነው በሚለው ላይ ሳይንቲስቶችም ፍላሲፎችም አጠባባኞችም አልተስማሙ እስካሁን ስሜት ምን እንደሆነ ሁሉም ነገር የሚያስማማ ነገር አልተገኘም ስለዚህ ሚስጥራዊነቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ስሜት ምንድነው ብላችሁ የምር በትጠይቁ መጨረሻ ላይ ምደርሱበት መልስ ነው ግን ያ ማለት ስሜትን መግለጥ 
ያቀተናል ማለት አይደለም በነገራችን ላይ እሳት ምንድነው ብላችሁ የምታቁ ይመስላችኋል እንጂ እሳት ምንድነው የሚለው ሚስጥር ነው እሳት ምንድነው ምን ሞቀው ምናበስልበት ዲስክሪፕሽን ነው ግን እሳት ምንድነው ሳን ለኩሰው በፊት የት ነበር ስን ለኩሰው ከየት መጣ ብርሃን ምንድነው አሁን ብዙ ነገሮች መናቅ ስለሚመስለን ነው እንጂ ብዙ ነገሮች በርግጥም ሚስጥር ናቸው ስለዚህ ስድመይትን አንድ አንድ ጊዜ እንዴት አርገው ነው የሚገልጹት በባህሪ የሚገለጽ ለውስጣዊ ለምምድ የምንሰጣው አካላዊ ምላሽ ነው ይሉታል ባህሪ ላይ ይገለጣል ለምሳሌ ሀዘን ከሆነ አካላዊ ምላሽ አለ ለሀዘን ምን እናረጋለን ስናዘን ለናለቅስ እንችላለን ለናኮርፍ እንችላለን አንገታችን ለእንደፋን እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን በአካላችን ላይ ይታያሉ በባህሪያችን ላይ እናሳያለን ያንን ባህሪ ደግሞ አንድ ሰው ፊቱን አይቶ ማዘኑ ይታወቃል አይታወቅም ስለዚህ ለሀዘን ይፈጠር ነው ኮድ አለ ውስጥ ያለውን ሀዘን አካሉ ላይ ምናየው ነገር አለ አካሉ ቢዮንድ ደግሞ በባህሪ የሚገለጣል ሰው ሲደሰትና ሲቆጣ ምን ነው የተቆጣ ተመስላለ ምን እንደሆነ ዛሬ ደግሞ ያገኘሹ ፍልቅልቅ ፍንድቅድቅ ያረክሻል ምን አመን እንላል እዚ አንዱ እንግዲህ ለዚ ነው ስለዚህ ምን እንደሆነ እሱ የነዚህን የስሜቶች ባህሪያት አካላዊ የሆነውን መገለጫና ውስጥ ምን እንደሆነ እሱ ነዚህን ሁለቱን ወደ ውስጥ ለመተርጎም ነው ምን መወከረው በብዛት ሌላው ስለ ስሜት በተለይ በ እምነትና በፍልስፍና ውስጥ ያሉ ሰዎች ስሜት ረቂቅ የሆነ የሰው የማንነቱ ክፍል ነው አሁን ነፍስ የምንለው አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም ነፍስ እንዳለን እናምን አለ ነፍስ ምንድነው ብንባል ግን ቤት ጋር እንዳለች ከማወቅ ጀምሮ በቃ አለ አለ በቃ ስንሞት ምትሄደው ነገር ነች ምናምን ምንለው ነገር አለ ግን አንዳንድ ሰዎች ነፍስን ወይም የሰውን ልቦና ስትራክቸር ሲያዩ አንደኛ አምሮ ነገሮችን የምንረዳበት ክፍል አለ አምሮ ግን ይረዳል እንጂ አሁን ለምሳሌ ኢንጀስቲስን ይረዳል እንጂ ባይምሯችን ኢንጀስቲስ ወይም ደግሞ ግፍ ሲፈጸም ባይምሯችን አንን ለማመደው ልክ አንድ ግፍ ወይንም በደል ሲፈጸም ምናችን ነው የሚነሳው ስሜታችን ይነሳል ወደ ምን ይቀየራል አንድ ስሜት ይነሳል ሳቅሳቅ ይለናል በደል ሲደርስብን ስለዚህ በደሉን ባይምሯችን ብንረዳው ምን ለማመደው ግን ክፍል ስሜት ይባላል ስለዚህ ያ በደል ምን በሚባል ስሜት ነው ምን ለማመደው ቁጣ በሚባል ውስጣችን ይገደፍላል ሊቆጣል ሊፍንጨረጨራል ትንሽ የበደል ከሆነች ደግሞ ነገሩ ኢሪቴት ያረጋናል ወይም ደግሞ ትንሽ ያረጋናል በጣም የባሰ ነገር ከሆነ ደግሞ ያው ሌላ ነገር ውስጥ ይከተና በዚህ በኩል ውስጣችን የሚሰማው ስሜት ወይም ደግሞ ምን ለማመደው ነገር በዚህ በኩል ስለዛ ነገር የሚኖረን አንደርስታንዲንግ ይደመረና የውሳኔ ጠረጴዛችን ላይ ይመጣል which is fakad dingay lorwur weynes lishish lakruf weys lisadeb lisaq weynes saqem bohode lichalo selezi mindinno ihe fakad minnilaw mecherasha lay tetayaqi emiyadergen wede dirgit kemegwatachin befit emecherashawun firma mifermo kiflachin na and lay hono simmit and and gize kaamro belay yefakadin ij tamzaj yihona ጸጸት የሚመጣው አንድ አንድ ጊዜ አይምሮ በኋላ ስለሆነ ከይዙን ማቅረብ የሚችለው ምን እንላለን ቀድም እንኳን እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝ ማሰብ ነበርብኝ እንላለን አንድ አንድ ጊዜ ግን ማሰብን ስሜት ያሸነፈዋል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ስሜት በማጣታችን ምክንያት የፈለገን የማሰብ ጎበዝ ብንሆንም አንድ አንድ ጊዜ የጻ ልጅ ያለቀሰ ዴድላይን ኖሮብን ያንን ለቅሶ ከምንም ሳንቆጥር ስለዚህ የስሜት ደግሞ ሌላ ጥቅም አለው ከማሰብ ባሻገር ከነፍስ ጋራ አይያዝም ስሜት ዝም ብሎ አንድ ውጫዊ ቀስቃሽ ሁኔታ በሚፈጠር በጊዜ ለምሳሌ የሚያናድድ ነገር ስናይ ያንን የሚያናድድ ነገር የሚቀበለው አንጎላችንና ያንን ደግሞ ተዛዙን የሚቀበሉት ሌሎች ሰውነቶቻችን ያንን ስሜት ወይም ደግሞ ያንን ስቲሙለስ የሚያስፈራ ከሆነ ለፍርሃት የሚያስፈልገው ሪሶርስ ከኛ ውስጥ የሚያስክ ከሆነ ለደስታ የሚያስፈልጉ ኬሚካሎች አሉ እነዚሁ ልዩ ሆኑ የሆነ ነገር አፕን ያረጋል አንጎላችን ይገባዋል ወይ ይረዳል በስሜት ዋሳቶቻችን ከዛ ብዙ እጥዮችና ሆርሞኖች ቅመማ ቅመሞች አሉ እነሱ ይመጡና ወይ ያስጮሁናል ወይ ያስቁናል ወይ ያስለቀሱናል ስለዚህ ስሜት የሚባል ረቂቅ ነገር የለም ብለው ደግሞ የሚያምኑ ሞር ባዮሎጂካል ትርጉም 
ያላቸው እይታዎች አሉ። ስለዚህ ስቲሙለስ ቀስቀሽ ሁኔታ ሪስፖንስ አካላዊ ምላሽ ኢንተርፕሬቴሽን ወይም ደግሞ የለዛ ነገር ትርጉም እንሰጣለን አንድ አንድ ጊዜ በኋላ መጣበታለሁ ደም በጨረሻ ላይ ስሜት ይህ አካባቢ ይሰበሰባል በአብዛኛው አሁን እዚህ ላይ የሚሰማኝን ታቃላችሁ ብዙ አይታወቅም ማለት እዚህ ላይስ እዚህ ላይስ ይታወቃል አለ ምንም ሰፊ ቢሆን ጀርባ ላይ ታቁም ማለት ለትንሽም ብትሆን አብዛኛው ስሜትን በተመለከተ ያለው የስሜት ቦርድ የዚህ ፊታችን ልጆች ወዲያው ነው ነው የሚማሩት አንዱ የትጋማይት እንዳለባቸው የሰውን ስሜት ለማንበብ ታዲያ ስሜት ይሄን ያል ጠቃሚ ከሆነ ምንድነው እሱ ስለ ስሜት እንደዚህ እንዳንማር ኮርስ ተሰጥቶን ስለ ስሜት በጣም እንዳናቅ ዛሬ ጫጓራ ይጋ ነው ሲባል ሰው እዚህ ጋር ነው ይላል ጉበት በዚህ በኩል ነው ይላል ሁላችንም ብዙ ነገሮቻችን ይሄን እንዳሉ እናቃለን ስሜታችንን የሚቆጣጣረው ያይምሯችን ክፍል የት ጋር ነው ያለው ማንንም ያሳይ ባንድ ጣቱ ስሜት የት ጋር ነው ያለው ሳምባ እዚህ ነው አይደል ልብ እዚህ ጋር ነው ስሜት የት ጋር ነው የሚመስላችሁ ስሜት መቆጣጣሪያችሁ አንዱ ትልቁ ችግር የነበረ ምንድነው ስሜት እንደመጥፎ ነው የሚታየው ስሜታችንን ገዝግዛው ምትሽን እርገጨው ስሜታው ያቱ ነው ስሜት እንደ ኔጌቲቭ አሴት ይታይ ስለነበረ ስለ ስሜት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብዙ ጥናቶችን አይደረግም ነበር ታዋቂ የነበሩት የጥንት ፍላሲፎችም ስሜት ለራሽናል ማይንዳችን ወይም ለሚያስበው ጭንቅላታችን እንቅፋት እንደሆነ ነበረ ብዙ ጽሁፎችን የሚያሳዩት ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰዎች ስለ ስሜት አንዱ ለማጥናትም ስለማይመች ነው ግን ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ በስሜት ላይ ሰዎች ኢንተረስትድ ይሆኑ ያጠኑ በነገራችን ላይ ስለ ስሜት በጣም ኢንተረስትድ ይሆኑ ክፍሎች አሉ ለምሳሌ የጥበብ ሰዎች አይደል አንድ አንድ ፍላሲፎች በስሜት ዙሪያ ብዙ ፍላጎት ያሳያሉ ብዙ ሰርተዋል ነገር ግን በሜንስትሪም ሳይንስ ውስጥ ስሜት ሳይገባ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል ኢቭን በፍልስፍና ውስጥ ስሜትን እንደንተን አይታይም ነበር ነገር ግን አሁን ለስሜት ያለን ነገር ደግሞ ተገልብጧል ኦልሞስት ስሜት በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ እንደውም ብዙ አይነት የልቀት አይነቶች አሉ የኢንተለጀንስ አይነቶች አሉ ይባላል እንግዲህ ይሄ አይኪ ምንለው ኢንተለጀንስ ኳሽንት ምንለው ወይም ደግሞ ኮግኒቲቭ ኢንተለጀንስ ነው ይባለው ወይም ደግሞ በየማሰብ አዋቂነት ወይም ሊቅነት ለህቀት ነው የማቲማቲካል ኢንተለጀንስ አለ አርቲስቲክ ወይም በየስ የጥበብ ኢንተለጀንስ አለ አሁን የስሜት ልቀት ደግሞ የሚለው ነገር ወይም ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሚለው አሁን ኦልሞስት በአለም ላይ በየዩኒቨርሲቲዎቹ ኦልሞስት የዲፓርትመንት ያህል እየተከፈተ በብዙ ጥናት በብዙ የኮርፖሬት ትሬኒንጎች ውስጥ እየተቀጠቀለ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ስሜትን አሁን ቦታ ያገኘበት ዘመን ነው ነገር ግን ስሜትኛ ቦታ ብንሰጠው ማንሰጠው ቦታውን ማን ማውስድበት ይፈልጋችሁበት ቦታ በትሄዱ በጣም ፕሪሚቲቭ ቦታ በትሄዱ በጣም ጻናት ጋር በትሄዱ በጣም የተማሩ ሰዎች ጋር በትሄዱ ሰው ከስሜት ሊያመልጥ አይችልም ስለዚህ ስሜትኛን ካልተወንኛ እንትቻለ ወይም ብንለው ካልተወንኛ ከስሜት ጋር ያለንን ዝምድና በእውቀት ማድረግ የተሻለ ነው እንግዲህ ስሜት እንደ ሌላው ሁሉ አሁን ለምሳሌ እዚ ላይ ያለውን ጽሁፍ ስታዩ ለ ص ب ت ነዚህን ሐሁ ፊደሎች አንድ ባንድ አጥንተን ከለ የሚወለዱትን ሰባት ሉሊ ላሊሊሎ ብለን ቁልቁል ዳጎናል አጥንተን ባይምሯችን አውቀን ነው ከዛ ወደ ቃል ወደ አረፍተ ነገር ይሄድ ነው ልክ ስሜትም በብዙ ካልቸሮች ውስጥ ተጠንተው እንዳሉ የታወቁ መሰረታዊ ስሜት የሚባሉ አሉ በቀላሉ ሲምፕል ሆኖ በሰውስ ለናያቸው ምንችል ነገር ግን ሰዎች እነዚህን ሲምፕል ስሜቶች ብዙ ጊዜ ያሳዩም የሰዎች ስሜት በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው በተለይ ብዙ ጊዜ ህፃናት ላይ ወይም ደግሞ እንሰሶች ላይ እነኚህን ሲምፕል ስሜቶች ልተነጥለው እናያቸዋለን በአብዛኛው ግን የኛ ስሜት ውስብስብ ነው አንድ ስሜት ብቻውን ራሱን አይገልጽ ለምሳሌ አንድ ሰው በሚደብረው ጊዜ በውስጡ በጣም ፓክ ዲዮኑ ስሜቶች አሉ ጸጸት ሊኖር ይችላል ሀፍረት ሊኖር ይችላል ሀዘል ሊኖር ይችላል ቁጣ ሊኖር ይችላል አንድ አንድ ዲፕሬሽን ያለው ሰው በቁጣው ነው የሚመጣው ቁጣ በጣም ሲገነፍል ራሱ ላይ ሆነ ራሱን ያጠፋል ሰው ላይ ሆነ ብዙ ዳሜጅ ይፈጥራል በዚህ አሁን እንደ ዲፕሬሽን አይነት ነገር የትኛው ስሜት ነው ስንል ውስጡ ውስብስብ ነው ብዙ ጥልቀት አለው ግን ልክ ማንበብና መጽሐፍ 
ፊደል እንደሚፈልግ ቤዚክ ኢሞሽኖቹን ማወቅና ማየት ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው ሌላው እንግዲህ ስሜት ምንድነው የሚለውን ቀድም እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት ቲዎሪዎች አሉ ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው ብዙ አይራራቁ እንዳልኳችሁ ስሜት የነፍስ ክፍል የሰው ረቂቅ ማንነት ነው ወይስ ስሜት ደግሞ በአብዛኛው ከአንጎል ጋር አይት ያዘ ከውስጥ የሚወጣ የማንነት ክፍል ነው ወይስ ደግሞ ቀድም እንዳልነው የሰውነትና የኢንቫይሮንመንቱ ፍጭት ውጤት ነው እነዚህ ናቸው ብዙዎቹ ቲዎሪዎች በዚህ ዙሪያ ነው የሚያረጉትና እነዚህ ቲዎሪዎች ማንበብ እንችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ካልኩ በኋላ ስሜት ምንድነው ዋን ነው ነገር ስለ ስሜት ሰዎች የሚስማሙበት ስሜት ይሄ ነው ተብሎ የተቀመጠ ጥሬ የሆነ ሳይንስ ማግኘት አይቻለም ግን ቀደም እንዳልኩት ስለ ብርሃን አናቀም ግን በብርሃን እንጠቀማለን ስለ ሰዓት አናቀም ሰዓት እንጠቀማለን ስለ ስሜት አላወቅንም ማለት ግን ምንነቱን ከ scientific perspective ስለ ስሜት መረዳትና ማወቅ በትክክል ማኔጅ ማድረግ አንችልም ማለት ግን አይደለም ሌላ ስሜት ሚለውን ከቋንቋ አንጻር ስናዩ እንደ ማንኛውም ነገር ስሜትም የቋንቋ አስረኛ ነው ምን ለማለት ነው እስቲ እነዚህን እንግሊዘኛ ቃላት በአማርኛ ተተረጉሙልኛላችሁ ኢሞሽን በአማርኛ ምንድነው አንድ ላይ ነው ጉድ ፊሊንግ ቾክ አይሰማም ሌላ ስለት ነው ያላችሁ ስሜት ወይ ስም ሙድ አይሰማም ሳክ ማለት ነው እ አፈራችሁ እንዴ ምንድነው አፌክት እቺ ሞር ሜዲካል ትናላ ስሜት ማለት sensation በማርኛ ምን ነው sensation ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ስሜት ናቸው ስለዚህ አንዱ አማርኛችንን ከቋንቋ ድቡልቡልነት ማውጣት አለ ስለሌሉ አይደለም እኛ ግን ሁሉንም ስሜት አየሩንም ስሜት አፈሩንም ስሜት ድጋውንም ስሜት ብለን አንችልም sensation በመነለበት ጊዜ sense ከሚለው ከፊዚካል አንጻር ነው ለምሳሌ ሙቀት sense አረጋለሁ ሴንስ መናረጋው በስሜት ዋሳቶቻችን አካላዊ ነገሮችን ሴንስ እናረጋለ ሙድ እና አፌክት ዝምድ እናላቸው ግን ይለም ሙድ ማለት ምን ማለት ነው እሱ ሙድ አታያዝብህ ምናምን ከሚለው ጋር አይደለም ሙድ ማለት ምንድነው እሱ ሰስቴይንድ የሆነ ለምሳሌ ዛሬ ሙዴ ስንል ተደምሮና ተቀንሶ ዛሬ ደስተኛ ነበርኩ ስንል ቀል አይኮ የሆነ ነገር አናደይ ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ሳምንት እንላል አፌክት ማለት ማለት ነው እሱ ባሁኑ ሰዓት ሌላው ሰው ምን ይሆነ ነገር ውስጥ ይደስ ብሎኛ ዘንክ ተመስላለሁ ነው ማይ አፌክት ሉክስ ሳድ ውጫዊ ስሜት አፌክት ይባላል ውስጣዊ ግን እኔ የምገልጸው የተከማችና የተጠራቀመ ቀጣይ ስሜቴ ሙድ ይባላል ፊሊንግ እሚለው እኔ ያለኝ አሁን የሚሰማኝ ሳብጀክቲቭ የሆነው ኢሞሽን ነው ለምሳሌ ቁጣ ቆነ ፊሊንግ ነው የኔ ማለት ሳብጀክቲቭ የኔ ኢሞሽን በመንለበ ጊዜ ግን ኮንሰፕቱን ወይም ደግሞ እንግዲህ በረቂቁ ለሚያምኑ ሰዎች ደግሞ ልክ አምሮ ስንል አንጎል ማለታችን እንዳልሆነ ሁሉ አንጎል ያካል ክፍል ነው አምሮ ግን ሐሳብን የሚያስተራግደው ሶፍትዌር እንደሆነ እንደምንናስበው ኢሞሽን ማለት የፊሊንግ ሶፍትዌራችን ማለት ነው ካለጅነት ጀምሮ አዋቅረን ያዘው ያንዳንዱ ሶፍትዌር የድሮ ነው ያንዳንዱ ሶፍትዌር ፕራይመሪ ኢሞሽን ብቻ ነው የሚያስተናግደው ያንዳንዱ ሰው ደግሞ ኢሞሽኑ በጣም ስላደገ በጣም ውስብስብና ዴሊጌት የሆኑ ኢሞሽኖችን ኢንተርቴይን ያረጋል ስለዚህ ኢሞሽን ኢዝ ዘ ኦርጋን ለትሉት ወይም ዘ ፋክልቲ አካንት ነው የፊሊንጎቻችንን የሚሸከመው ማንነታችን ነው ስለዚህ አንዱ ምንድነው እሱ በጣም ይገርማችሁ ነገር ለምሳሌ አሜሪካን አገሪቱ ሰነ ጊዜ በሰራውበት ጊዜ ሰዎችን በካውንስሊንግ በሳይኪያትሪ ከልጅነታቸው ጀምሮ ስለ ስሜት ስለሚወራ ኢሞሽንን ማውራት ብዙ አይከብድም አናንጊ ስለ ስሜት ብዙ ማናወራ ከሆነ ደግሞ አሁን እዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስንቸገራ ያለው ሌላ ደግሞ ሴቶች ሞር ሪሌሽናል እና ኢሞሽናል የሆኑ ኤለመንታቸው ኤርሊ ሆን ነርቸርድ ስለሚሆን ወንዶች ሶስት አራት ኢሞሽኖችን ነው ብዙ ጊዜ ሁሉንም እዛ ከረጢት ውስጥ ነው የሚከተሉት 
አንዳንዶቹ እንዲያድጉም ያልተፈቀደላቸው ስሜቶች ስለሆኑ አዝኛለ ለማለት ተናድጃለ ሊሉ ይችላል በጣም ይገርመው ወደ ህፃናት ስትሄዱ አንዳንድ ጊዜ ካዋቂ ይሻላል አንዳንድ በስሜት ከማደግ ይልቅ እየቀነስን ሁሉ እንመጣለን እ ስለ ስሜት አንዱ ለነረዳ የሚገባው ነገር ከነርቭስ ሲስተም ወይም ደግሞ ከ ከ ከነርቭ ስርዓታችን ጋራ የተያያዘ ነው የመጀመሪያው ነገር እ ባብዛኛው ስሜትን ለመግለጥ እንዲሆን ተብሎ የተፈጠረ አንድ የነርቭስ ሲስተም ወይም ደግሞ የነርቭ ስርዓት አለ ይሄ ኦቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም እንለው አድሬናል ግላንድ አለ ተለያየ ሆርሞኖችን አሁን ስንናደድ ንዴት ኮንሰፕት አይደለም ልባችን ይመታል ያልበናል ሰውነታችን ሁሉ ወይ ለመሸሽ ወይ ለመጣላት እንዲላል ይሄ ነርቨስ ሲስተም ቴክ ኦቨር ያረጋል አንዳንድ ፍርሃት ሲያጋጥመን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ደስታም ላይ ነው ሰዎች በጣም የሚወዱት ነገር ላይ ሲደርሱ ይሄ ሲስተም ይሰራል ሌላው ንጥረ ቅመማት እንግዲህ ሆርሞንና ኒውሮኬሚካልስ ነው ምንለው ስንናደድ የሚሆነ ስንደሰት ደግሞ አንጎላችን የሚያመነጫቸው ኒውሮፔፕታይድስ የሚባሉ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ድረግ በሚወስዱበት ጊዜ ወይም ደግሞ አዲክትድ በሚሆኑበት ጊዜ እነዚህ ለተለያየ ስሜት መግለጫ ፓክድ ሆኖ ያሉትን ቀመማት በጉልበት ማስወጣት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮኬን በሚወስዱበት ጊዜ ኮኬኑ ይገባና የሚያረጋው ነገር ምንድነው? ዶፓሚን የሚባለው ነገር ከከረጢት ውስጥ ፓምፕ አርጎ ቶሎ ያወጣዋል። ስለዚህ ያ ሰው ወይ ሚያቺ ሴት ሶስት ሆር ሙሉ ለፍተው የሚያገኙት እንደስታ ባንድ መርፌ ያገኙታል ማለት ነው። ከዛ ግን ችግሩ ሶስት ሆር ለፍተው ከመደሰት አንድ ቀን እንደስተ ደስተው ሶስት ሆር ይለፋሉ ማለት ነው። በብድር ነው የምትወስዱት ለማለት ነው። አሁን እንደ አልኮል እንደ ሄሮን አይነት ደግሞ ሌሎች ኬሚካሎችን ያመነጫሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሪላክስ እንድናረግ ያረጋሉ አለም ሁሉ ኦኬ ነው ብለን እንድናስብ ያረጋሉ ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ ስሜቶቻችንን ሌሎችም ሆርሞኖች አሉ በቀስታ የሚሰሩ እንደ ኮርቲዞል የመሳሰሉ አይነት ሆርሞኖች እነዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሆርሞኖች ስሜታችንን ለማገልገልና ስሜታችንን ለማገዝ የተፈጠሩ ናቸው አሁን እንድታስቡ የሚፈልገው አፈጣጣራችን እንዴት ከስሜት ጋራ የተዋደደና የተያያዘ እንደሆነ ነው ሌላ ሆዲቃ ነው እንግዲህ ሆዲቃ የሚለው እንኳን ብዙ አይደለም መሰለኝ ለኛ ሀገር አንጀቴ ሆዴ ምናምን ምን እንደሌለው ነገር አለ ጋት ጋት ፊሊንግ ምን እንደሌለው ነገር አለ እንደ ውስጥ እንት ነው ነገረኝ እንላለን አሁን አክቹአሊ በሳይንስ ዘ ሰከንድ ብሬን ነው የሚባለው ብሬናችን ነው የሚመስለን ብዙ ጊዜ ሌላውን ሰውነታችን የሚቆጣጠረው ግን ብሬናችን ከሺ በላይ የሆኑ ኬሚካሎች አሉ የተለያዩ ፋንክሽኖችን የሚሰሩ አብዛኞቹ ሙዳችንን የሚቆጣጠሩ እንደ ሴሮቶኒን አይነት የአራውዛል ሌቭላችን ወይም ደግሞ የመረጋጋትና የመነሳሳት ነገራችን የሚቆጣጠሩ እንደ አድሬናሊንና ሌሎች የሚመሳሰሉት እንደ አብዛኞቹ ጌታችን ውስጥ ነው የሚመረቱት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለዚህ ነው የሆድቃ ጤናና የአይምሮ ጤና የሚጣመረው እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ስሜቶች ሲፈጠሩ እዚህ አካባቢ የሚሰማቹ ስሜት አለ። እዚህ ሳማው ሁለተኛው አንጎል ይሉታል። ከቻላችሁ YouTube ላይም ገብታችሁ አይ ቲንክ ዘ ሰከንድ ብሬን ሚል አንድ የወጣ ዶክመንተሪ ኢንትረስቲንግ ነው። እሚለው ምንድነው እሱ እኛኮ በባክቲ የባክቴሪያዎች አሽከርነን ነው የሚለው ሙቪው በጣም ኢንትረስቲንግ ዶክመንተሪ ነው ምንድነው የሚለው እሱ ቤዚክሊ ባክቴሪያዎቹ ክትፎ ሲያመራቸው ከጌታችን ውስጥ ሆነው ያለውን ኬሚካል በመቆጣጠር ለጭንቅላታችን ይልካሉ። ከዛኛ ክትፎ አማረኝ ብለን ክትፎ ቤት ሄደን እንበላና سنጨም ክትፎ ደሞ ከደበራቸው ክትፎ የሚያስጠላውን እንት ነው ይሄ በጣም ነጥ ይችላል አድበል ብየው ማለት ነው። እና እነሱ ናቸው እዛ ቁጭ ብለው የሚሾፍሩንኛን ነው የሚለው እንት ነውና እና ከነሱ ጋራ ብዙ ጣብ ውስጥ አትግቡ ነው ነገሩ ይሄ ልብ የሚለው ነገር ደግሞ አለ ስለ ፊዚካል ልባችን ደም ከመርጨት በላይ እንግዲህ ፋንክሽን አለው የሚለው እይታ አሁን ብዙ ሪሰርች እየተደረገበት ያለ ነገር ነው 
ብዙ የልብ ትራንስፕላንት የሚያደርጉ ሰዎች ባህሪያቸው ይለወጣል ይሄን ባለፈው ማንስቸው ነበር በተለይ አንድ ሀርት ኮድ ሚል መጽሐፍ አለ ዛ ላይ ብዙ ሪሰርቾች የተሰሩና ሌላው ምንድነው እሱ ከአንጎል ጋር የሚመሳሰል የልብ ባህሪያት አሉ ለአይም አንጎላችን አይታችሁ ከሆነ ይሄ ብሬናችን ብዙ ኦርጋኖች አሉ ውስጡ አንድ ኦርጋን አይደለም ሲስተም ነው ከዛ በስፓይናል ኮርድ ወይም በህብለ ሰረሰራ አድርጎ በተለያዩ ነርቮች ሁሉንም ሰውነት ክፍላችንን ያዛል ከዛ ደግሞ መልክቱን ደግሞ ተመልሰው በሌሎች ነርቭ አርጎ ስለዚህ አንጎላችን በዚክሊ እዚህ ሳጥን ውስጥ ቢቀመጥም በገመዶቹ አማካኝነት ሁሉን ተናችን ይቆጣጣራል ልብም ልክ እንደዛው ነው ያኛው በኤሌክትሪክ ነው ነገሩን የሚቆጣጣረው ይሄኛው ደግሞ በኬሚካል ነው ልባችን በአርተሪስ ካፒላሪስ አማካኝነት ያንዳንዱ ሴል ጋር ይደርሳል መልክቱ ኦክስጅኑን ብዙ ኬሚካሎች ይላካሉ ከዛ ደግሞ ሁሉም ነገር ደሞ ተመልሶ ወደ ልብ ይመጣል ኦክስጅን ብቻ ሳይሆን ብዙ መልክቶችን ይልካል ስለዚህ ልብና ጭንቅላት ሁለቱም ያስባሉ የሚል እይታ አለ ይሄን ለሳይንስ አትሰዱት ግን ኢትስ ቬሪ ኢንተረስቲንግ ለረጅም ጊዜ ሰዎች ፍቅር ሲይዛቸው ከልብ ጋር ነው የሚያይዙት አይደል ፍቅር ስሜት ነው አይደል እንደውም ጦር ተደርጎ ምናምን በቀይ ተደርጎ ምናምን ይላካል አንጎል ቢላክላችሁ ያው ታቃላችሁ ደስ አይላችሁ ወደኛ ነው ምትልኩት እንደዛ አይነስ አራ አንጎል አከልኝ እኔ እንዳይገለኝ ምናምን በሙሉ አንጎሌ ነው ወድሽ ቢል ወይንም ደግሞ ስለዚህ ለምን ነው ስለልብን ከፍቅር ጋር አረጋግጠው ይሄ ቀን ሰራተኛ ነው ወይ ሌላው ለፍቅር ለፍቅር ለበቪስ ነው እንላለ የራሳው እኮ ልብ ተደፍኗል እንላለ ነው የሆነ ሰው ስለዚህ ይሄ በሁሉም ካልቸር ውስጥ መሆኑ ስሩአውት ደግሞ በሂስትሪ ውስጥ ስቲል ያለ ነገር መሆኑ ኢዝ አሜዚንግ ግን የሚገርማችሁ ነገር አሁን ሳይንስ ያደገ ሲመጣ አንጎላችን ውስጥ የተሰወረ ስሜትን ብቻ የሚ ይሄ ስሜት ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ማኔጅ የሚያረግ ክፍል አለ ይሄ አንጎል ነው እዚህ ጋር ታያችሁ ከሆነ አይታችሁ ከሆነ አንጎሉ ትልቅ ነው ማhall ይሄ ላይው የተሸፈነው አይምሮአችን አለ ውስጥ ያለው በተለያየ አ ይሄ ክፍል ሊምቢክ ሲስተም ነው የሚሉት በተለያየ የተለያዩ ክፍሎች አሉ ሚሞሪን ማስተዋሰን የተለያዩ ስሜቶችን የሚቆጣጠሩ አምስት ስድስት የሆኑ ትንንሽ ክፍሎች አሉ ለምሳሌ ፍርሃትን ቁጣን የመሳሰሉት የምትቆጣጠረው አተር የምትተክል አሚግዳላ የምትባል ክፍል አለ ስለዚህ እነዚህ አይነት ክፍሎች አሉና አሁን ከላይ ያለው የሸፈነው ክፍል የሚያስበው አይምሮአችን እዚህ ጋር ያለው ነው እዚህ ጋር ያለው አይምሮአችን ፖዚሽን ምናም ይቆጣ ሁሉም አንጎላችን ክፍል አለው ግን ይሄንን የላይኛውን ቀፎን አንስተን ከቀፎው ስር ያለውን ደግሞ እናነሳው ውስጥ በጣም ዴሊኬት የሆነ በጣም ትንሽ ከዚህ የማይበልጥ ክፍል አለ እዚህ ክፍል ውስጥ ላይ ስሜታችን ይስተናገዳ አሁን እዚህ ነገር ጥቅሙ ምን መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ አንድ የሆነ ነገር ሲከሰት መልክቱ ይገባል በስፓይናል ኮርድም በሌላውም ክፍል አርጎ በማየት በመስማት ሲገባ መጀመሪያ የሚያስበው ያይምሯችን ክፍል እዚህ ጋር ከመድረሱ በፊት የሚሰማን ጋር ነው ይደርሰው ለዚህ ነው ለምሳሌ የሆነ ሰው ከኋላ መጥቷችሁ ቸስ ይላችሁ እዚህ ከዚህ ጋር እንደደነገጡ ትደነግጣላችሁ አይደል ከዛ በኋላ ዞር ብላችሁ ስታዩ ጓደኛ ምን ምናም ብላችሁ ከዛ ይሄኛው ክፍል አደጋ የለም ዝም ብሎ ሲረብሽ ነው ስለዚህ በማሰብና በክስተት መሃል የሚገባ ጣልቃ ገብ ስለሆነ አንዱ ይሄ ክፍል ግን ሶስቱም አንድ ላይ ነው የሚሰሩ ስለዚህ መጀመሪያ ይሰማኛል ከዛ ይገባኛል ስሜታችንን ማወቅና መቆጣጠር የሚያስፈልገን ሁሉ ጊዜ ስሜት እስኪገባኝ አይጠብቅም በተለይ ስሜቱን ትሬን ያላረገ ሰው በሊምቢክ ሲስተም ነው የሚኖረው ማለት ነው ሁሉ ይቅርታ በጠየቅና በቃ ማጥፋት ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ስሜት እዚህ ጋር ነው ያለው ድርጊት እዚህ ጋር ነው ያለው ይሄ ታችኛው ያይመሯችን ክፍል ከአንገታችን በላይ ያለው ልብ ሳምባ ምናምን የሚቆጣጠረው ድርጊት ክፍል ነው የሚባለው ስሜት አለ ከዛ ደግሞ አምሯችን አለ አሁን አንድ አንድ ስሜቶችን ላሳያችሁ ስሜት አሁን ለምሳሌ ስሜታችንን የሚቀሰቅስ ነገር ሲፈጠር እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ቀጥሎ ምን ይፈጠራል ይሄ 
በሊምቢክ ሲስተም ውስጥ ያለው ወይም ከሱ በታች ያለ ስሜትን የሚቀበል ያንጎል ክፍል አለ ከተቀበለ በኋላ ይሄንን ስሜት ከዛ ቀጥሎ ወደ ምን እንደሚ ሄደው ይሄ የስሜት መር ያንጎል ክፍል አለ ስለዚህ ስሜቱን ተቀብሎ በፍጥነት ወደ አሚግዳላ ወደ ሚባለ ወይም ደግሞ ሊምቢክ ሲስተም ወደ ምን ነው ስሜት መር ያንጎል ክፍል ይሄዳል ከዛ በኋላ መዝለል ኮረት ዘላላችሁ መሳክ ኮረት ስቃላችሁ ማልቀስ ኮረት አለክሳላችሁ ግን በዛው ፍጥነት መልክቱ ደግሞ ኮፒ ለላይኛው አይምሮአችን ክፍል ይላካል ሴንሰሪ ኮርቴክስ ኮርቴክስ ማለት የሚያስበው አይምሮአችን ክፍል ነው ከዛ እሱ ነገሩን አይቶ እንደገና ለስሚት መርያን ጎል ክፍላችን ነገሩ እንዳታሰበው አደገኛ አይደለም ያን ያህልም ጥሩ አይደለም እንደፈነደክሽው የሚያhal አያስደስትም የሚለውን አናሊሲሱን ሲልክ ከዛ በኋላ አክሽኑን እንለውጣለን ወይ እንረጋጋለን ወይ እንደታሰበው ትንሽ ነገር አይደለም በጣም ሩጥም ሊል ይችላል ስለዚህ አንጎላችን በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ምንም ይባል ነገር አለ ደ አሚግዳላ ሃይጃክ የሚባል አለ ምን ማለት ነው እሱ አይምሮአችን ከማሰብ ወፊት የስሜት ክፍላችን አንጎላችን ነገሩን ነጥቆ ወስዶ ውሳኔ ያሰስስኖ ሰው ከተማታችሁ በኋላ ነው ነገሩ የሚታየው ስለዚህ ስሜትን መግራት ማለት ምን ማለት ነው እሱ የሚያስበውንና የሚሰማውን የአይምሮ ክፍል ማስተረቅ እንደ ማለትም ነው ስሜት እንደ አንድ የማንነት ክፍል ምንድነው እሱ ፋንክሽኑ ምን ይሰራል ብለን ስናስብ እነዚህ አራት ነገሮች አሉ በጣም ኢምፖርታንት ነገሮች ናቸው የመጀመሪያው ነገር ያለ ስሜት ምንም ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አንችልም ልጅ ወልዳችሁ ለተደሰቷት ይችላሉ አንድ አንድ አስቸጋሪ ነገሮች ውስጥ ከብታችሁ ፋይት ማረጋት ይችላሉ በጣም ብዙ ነገር ሉዝ አርጋችሁ ማዘናት ይችላሉ ስለዚህ ስሜት ኤክስፒሪየንስ የምናረግበት ነገር ነው ግን ኤክስፒሪየንስ ማረግ መለማመድ ብቻ ሳይሆን ራሳችንን መንገልጸ በስሜት ነው አንድ ምንም ስሜት የሌለው ሰው አርጋቾ ራሳችሁን በታስቡ በጣም ከባድ ነው ራስን ማስረዳት እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ አንድ ጊዜ ስሜት በሚሰጠን ጉልበት ነው ነገሮችን ምናደርገው ስሜት ካለለን እናየዋለን አሁን ለምሳሌ በአይምሮ ህመሞች ውስጥ ስኪዞፍሬኒያ የሚባል በተለያየ አይምሮ መታወክ አንድ አንድ ከባድ በሚሆንበት ጊዜ ስሜትን ሁሉ ያጠፋል ስለዚህ እነዛ ሰዎች ቁጭ ብለው ይላሉ በጣም የሚያስቅ ነገር ስትነግራቸው ሊያለክሱ ይችላል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነግራቸዋቸው ደግሞ ሊስቁ ይችላል ከስሜት ጋራ በጣም ስላለ የሚኖሩት ኑሮ ሁሉ በጣም እንት ነው ያለ ነው ሽሪንክ ያረገ ነው ያነሰ ነው ስለዚህ ስሜት ራስን ከመግለጽ ማልፎ ብርታት ይሆናል ለሰዎች ፍላጎታችን ወይ ሞቲቬሽናችንን ኢነርጂያይዝ የሚያደርገው እሱ ነው ከዛ በላይ ግን ለምሳሌ በጣም የሚያስቀና ደስ የሚል ነገር ላይ ብዙ መቆየት እንችላለን በጣም ፍቅር ከያዛችሁ ሰው ጋር ገማሽቀን ወላችሁ ምንም አይመስላችሁ አንድን ሰው በጣም ከጠላችሁትና በጣም ካነደዳችሁ ደማችሁ ስኪ ደማ እንኳን በተደበደቡ በጣም በቃ አንተን ይያላችሁ ልገቡት ይችላል ሌላ ጊዜ ጃችሁ ለትንሽ ተቆረጥኩ ብላችሁ እንትን ይላል ስሜት ምን ያረጋል ያንድ ነገር ላይ ኢንጌጅድ ሆነን ውጤት ስከናገኝ ድረስ ያመጣ ስለዚህ ስሜት ኤክስፒሪየንስን ኤክስፕረሽንና ሌሎችን ነገሮች የሚይዝ ነገር ስለሆነ ያለ ስሜት እነዚህ ነገሮች ሙሉ ማድረግ አንችልም ሌላው ለታዊ ኑሮ ውስጥ እነዚህን አራት ነገሮች ስም ተረጉማቸው ምንድነው የሚሆነው ስሜት ግንኙነቶቻችን ሁሉ ውስጥ አሉ መጥፎም ውስጥ አሉ ጥሩም ውስጥ አሉ አሁን ለምሳሌ በእንገል ላይ ያሉ ስነዳ ጠዋት ስነዳ ስንገባ በጣም ብዙ ስሜት አለ በእንገዱ ላይ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ጥሩ ስሜት ተለዋወጠው አንዱ ሌላውን ስሜት ገንብቶት ይሄዳል አንድ አንድ ጊዜ ደሞ ማይታወቁ ሰዎች ተሰዳድበው ወርደው ተደባድበው ደም በደም ሆነው ይዳሉ ስሜት ዛው ብዙ ድርሻ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ የስሜት ግንኙነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለ ውሳኔያችንና ምርጫችንን በታስቡ አብዛኞቹ ስሜት ኢንፎርመድ ይሆኑ ናቸው ጤድነት የአይምሮ መሆነ ያካል ጤድነት ከስሜት ጋራ በጣም የታዘ ነው ኔጌቲቭ ኢሞሽኖች ብዙ ጊዜ የአይምሮንም ያካልን ጤና ይጎዳሉ ሌሎቹ ደግሞ እንደዛው ክሬቲቪቲ አንዱ በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች ሲጠኑ የሚገኘው ምንድነው ለስሜታቸው ቅርብ መሆናቸው excited ይሆናሉ engaged ይሆናሉ motivated ይሆናሉ ነገሮች የሚሰሩበት ነገር በጣም ከፍ ያለ ነው ሌላው በመማር ላይ emotionally ወይም ስሜትን ባሳተፈ መንገድ የማንማራቸው ነገሮች ቶሎ ነው መንረሳቸው ብዙ ማንረሳቸው ነገሮች ስሜታችንን ያዙ ነገሮች ናቸው 
እንግዲህ የስሜት አይነቶች ቀድም እንዳልኩት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ ምን አይነት ስሜት ይታያቸዋል አስቡ እንግዲህ አንዱ ቀድም እንዳልኳችሁ ፊት ላይ ነው ተኩረቱ ሌሎች ነገሮችም አሉ መሰረታዊ ስሜት የሚባሉት በብዙ ካልቸሮች ውስጥ ተጠንተው የተገኙት ስድስት ቤዚክ አሁን ጨመረውባችሁ አለተወሰኑ ግን በደንብ ተጠንተው የታወቁ እነዚህ ስድስት ስሜቶች ናቸው እነዚህ ስሜቶች ምንድን ናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ስሜት ቁጣ ሀዘን አፍናየን በዚህ መጠን ከተከፈተ ግርምት ይግባ ማለት ነው ይነገር ከየ ደስታ ፍርሃት አውጣኝ ነው ጽያፌ ወይንም ደግሞ ጥላቻ በቃ ነገር ሳትፈልጉ ስከ ስለዚህ ስሜታችን ፊታችን ላይ እንደ ዲስፕሌይድ እንደሚሆን ይሁት እነዚህ ነገሮች ተጠንተው በደም አሁን እንግዲህ አንዱ ምንድነው እሱ እነዚህ የስሜት ሀው ይባላሉ ነኝ ቤዚክ የሆኑ ስሜቶችን ራሳችን ላይ ሰዎች ላይ ሰናይ መናጠናበት መንገድ ነውና ለክ እንደ አልፋቤት ወሰዷቸው ይሄ ሰው ሲፈራ የሚሰማው እንደዚህ ነው ቁጣ ሀዘን እነኚ በእንት ልምናረጋቸው ነገሮች ከከንፈሩ ላይ ነው የወጡት አይታችሁ ከሆነ አንድ መስመር ሆነ ቁጣ ነው ወደታች ቆረ ቅንፉ እዚጋ ስትጸየፉ ምንድን በቃ የሚገርማችሁ سنገረም ነው ምንለው سنጸየፍ ደግሞ ለእንተናችን መዝጋት ነው የምንፈልጋ አይደል ደዛ ነገር ነው ይሄ ሁሉ ይዘጋጋል ማለት ነው በደንብ በታውታው አሁን ለምሳሌ ሰው ሲጸየፍ ለመዘጋጋት ነው የሚፈልገው ሲገረም ደግሞ ሲደሰት ኢንቫይቲንግ ነው ሲቆጣ ሪፐልሲንግ ነው ማለት ለፋይት የተዘጋጀ ሁሉ ለእንተናችን ነው የሚሾለው ማለት ነው ለመዋጋት አዚ መሰረታዊ ስሜቶች እነዚህ ናቸው ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ኮምፕሌክሲቲ ሁሉ እየተፈጠረ የሚነሳው ስለዚህ አሁን በደንብ ካወቃችኋቸው ጥያቄ ነው አሁን መሰጣችሁ የመጀመሪያው ምንድን ነው አንድ ቁጥር ሀዘን ተጨማዶል አይደል እሺ ሁለት ቁጥርስ ተከፋፍቷል ሶስት ቁጥርስ እሺ በጣም ደስ ይላል አይደል ከፈትፈት ብዙ ይሄም ሰፋ ብሏል እዚህ ጋር ጽያፌ እንዴት ይጣፋብናል ወሉ ፍራት ነው ይሄ ደግሞ ምን መጣበይ ነው ስለዚህ እንደዚህ እነዚህ ስሜቶች እንግዲህ መረዳት ነው ቁጣ ደስታ ፍራት በጣም ቀላል ይመስላል እነዚህ ስሜቶች በደንብ ስለ እነዚህ ነገሮች ይያወቀን ስንይ ሰውነታችን እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚሰራ ነው ስለዚህ አሁን ጠይቃቸዋለሁ እነዚህ ስሜቶች ምንን መሆናቸውን ማወቅ አንድ አንድ የውቀ ደረጃ ነው ሁለተኛ የውቀ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ስሜቶች ምን እንደሚ ፈጥራቸው ነው ለምሳሌ የሚያጸይፍና ኦፌንሲቭ ነገር ሲያጋጥማችሁ ምን ይሆናል ምን ይፈጠራል ምን አይነት ስሜት ታሳያላችሁ ኦፌንሲቭ ከሆነ ይጥላቻና የቅድም ያያየነው ነገር ነው አደጋው ስትገውስ ድንገተኛ ነገር ሲያጋጥማችሁስ ግርም ሾክ ድመሆን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል በደል ሲደርስ ቁጣ ጥቅም ሲገኝ ማጣት ሲደርስ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ያለው ትልቁ ቁልፍ ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ቀድም እንዳልነው ስሜትን ማንበብ መቻል ነው ስሜትን ልክ እንደ ንባብ ማወቅ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያን ያነበብነው መተርጎ አሁን እነዚህ ቤዚክ ስለሆኑ ቀላል ይመስላቸዋል ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስሜት አንብበን ተርጉመን ለምሳሌ አንድ ሰው ኦፌንድድ ሆኖ እንደዛ አይነት ነገር ሲያሳይን እኛ ቀልዳችንን እንቀጥላለን አጣም ሰው በጣም እንትምብል በግድ እንደዚህ ማለት የለበት መሰል ነገሮችን ሲያሳዩ ስሜትን ስለማናነብ ማለት ነው ሰዎች ፍርሃት ውስጥ ሲጋቡ ግርም ውስጥ ሲጋቡ የተለያየ ነገሮች ማለት ነው ውስብስብ ስሜቶች ጋር سنመጣ ለምሳሌ ፍቅር ሚለው ጋር سنገባ ውስብስብ የሚያረጋቸው ምንድነው እሱ ሃይየር ኮግኒቲቭ ጭንቅላታችንን የሚያስበው አይምሮአችን ሲገባበት አሁን ፍቅር በጣም ውስብስብ ስሜት ነው ውስጥ ደስታ ሊኖር ይችላል ሀዘንም ሊኖር ይችላል ቁጣ ሊኖርበት ይችላል ፍቅር ግር እንት ሊኖርበት ይችላል አሁን ፍቅር ምንለው ስሜት ወደ ምን ይገባል የሰው ስሜት ነው ሰዎች ሃይየር ቲንኪንጋችን ኢንቮልቭድ ስለሚሆንበት ከፍ ያለ ይሆናል ቅናትና መቀኝነቱ ስትገቡ 
ቀናት ውስጥም እነዚህ ስሜቶች በተለያየ ፐርሰንቴጅ ሊኖር ይችላል መቀኝነት ምክንያቱም ሐሳብ አለ እነዚህ ከፍተኛ ስሜቶች ወይም ስብስብ ስም ጸጸትና በደሉ ስንገባ አዘል ሊኖር ይችላል ቆጣ ሊኖር ይችላል ግርም ግን ምን አለ ምን አስበው ነገር ወይን ይሄን ነገር ባላረኩት የሚል የጸጸት ስሜት ወይም ደግሞ እንዴት አርገ ነው ማስተካከለው የሚል በደለኝነት ስሜት አለ ሐፍረትና መሸማቀቁ ስንገባ ልክ እንደዚሁ እነዚህ ውስብስብ ስሜቶች ይባላሉ ኩራትና ንቀትም መሰል የሆኑ በራስ ከመሞላት ጀምሮ በሌላው ላይ የሚሰማንን ስሜት ያሳያል። ስለዚህ ስሜትን መረዳቱ ስንገባ ምን እንደም ይታያችሁ እዚህ ጋር ያለ ስሜት? አዎ ግን ይሄንን ሀዘን ከቅድም ካየነው ሀዘን ይለያል አንድ ስሜት ምን አይነት ጥልቀት ሊኖረው ነው? ይሄ አሁን ሚዝሪ ነው የሚባለው ማለት ጉስኩል ያለ የጠለቀ ሀዘን ነው። ስሜት ስም ብቻ ሳይሆን ምን አለው ደርዝ አለው ያንን መረዳት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ስሜት ፍርሃት አለ አይደል የጸይፍ ነገር አለ የራሱ ጥላቻ አለ ጉልበት ቢኖሮ አያውጣችሁ ከዚህ የደስታ ግርምት ነው የፍራቻ ግርምት ነው የደስታ ዘመድ በተጠባት ነው የሚመስለው ወይስ ድንገት የማይሆን ቦታ ላይ እኔ በጣም ውስብስብ ስሜት ነው እንግዲህ እንን ታቆታላችሁ አይሆን ብዙዎች አቾ ፌስቡክ ላይ ታችሁታል በኢንሻንጉል ጉሙዝ ማለት እዚ ላይ ያለው ዱላው ላይ የልጆቹ ሩጫ ላይ ያለው ስሜት ምን ይሃል ይሄንን ስሜት ኮንትሮል ማድረግ አልቻላችሁ ዳሜጁ ምን ይሃል ሊሆን እንደሚችል የነበረውንም ዳሜጅ ታስታውሳላችሁ በጣም ፓወርፉል ነው ኮርስ ደስ ይላል በርግጥ እንሰሳስ ስሜት አላችሁ ከንሰት ጋር በስሜት አላችሁ የነሱ ስሜት ቤዚክ ስሜቶችን ለመረዳት በጣም ይመቻል ለምሳሌ ይሄ ስሜት ምንድነው ደስታ ይችልበት አላ ለቅሶ ቤት ያለ አይመስልም ፍቅር ምይዛቸዋል ማለት ነው ኛ ብቻ ነው ምን ገረሞ ማለት አይፎን ይዛ ነው ጥርሷ ምን ህፃናት ላይ ያለው ስሜት ስናይ በጣም አሜዚንግ የሆኑ ስሜቶች እንደሆኑ ማሳያችሁ ህፃናት ላይ ያለው ስሜት እኛን ለማየት በጣም ጥሩ መስተዋት ነው እንደኛ ይሄኛው ተወሳስቦ በተለያየ ነገር ስላልተጨመዳደደ ስሜታቸው ወይም ስላልተደባበቀ ለምሳሌ እቺ ንጻን ይዋል ካምር ሜሊጅ ሎሚ የመጀመሪያው ልጅ ጥላዋን ነው ይፈራችሁ አናን ግዜ emotion is not only ሁሉ ግዜ ስለ reality ያ perception ነው ማለት አንድ ነገር እኛም አሁን በእሷ ጥላ መፍራትን ስቃለን እንጂ አብዛኞቻችን አሁን በፍርሃት ህይወታችን የሚናወጣው ብዙ ከራሳችን ጥላ ጋር እንደሆነ ልጅ ላይ ያስቃልኛ ግን ብዙ ምንፈራው ነገር እኮ የፈጠርነውን ጥላ ነው really reality ላይ ሆን ይችላል እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ አንዳንድ ግዜ ደግሞ real experience የምናረጋቸው ነገሮች አሉ እ ያው ሰዓት አስቀልጽ ግን እኛም አንዳንድ ጊዜ ሰልፍ ብለንም እንፈራፈርበት ቤት ውስጥ ከብንጣላበት አንዳንድ ቦታ ላይ መንገላይ ብንጣላርስ በርሳችን 
አንዳንድ ጊዜ የኔ ካሎ ነን ይፈልኩት በኔ መንገድ ብለን ስሜታችን እንዴት እንደሚሄድ ማየት እንችላለን ሌላ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው ይሄ አንዳንዴ እንደምታቆት እንዴ سنቀባበል ነው ምን ነው ሌላ ደግሞ እንግዲህ ለማብራራት ምን መወከራቸው ነገሮች አሉ I'm sorry. You said my apology. No sorry. Don't talk to me like that. Ain't no sorry. Oh. Hey. Even now, you can't do nothing what I say. And you hurt me. And you talk to me. You don't listen. So I want to go in that room. I said you're not going over. No. You are standing in the living room. So you want me to go in the living room right now? Yeah. I'm sorry. No. I'm sorry. You going to yeah, be That's why you don't I don't listen. Why are you talking to me like that then? Oh, no, I'm sorry. Stop screaming at me. <laughs> I'm not screaming at you. ስለዚህ አሁን ልጆቹ ላይ ስናየው በጣም ስሜት ያለውን መንስኤውንም እና ኤክስፕረሽኑንም ለማየት በጣም ግልጽ ነው አሁን ችግሩ ምንድነው ይሄንን ነው ስሜትኛ በተወሳሰበ ማንነታችንና ሁኔታችን سنገልጸው የምናሳያቸው ነገሮች መረዳቱ ላይ ነው አንዱ ምንድነው እሱ ህፃናት በዚህ ድሚያቸው ይሄን ያህል የስሜት ኮምፕሌክሲቲ ካላቸው ስሜት ምን ያህል ከሌላው ይብን ከዚህኛው አይምሯችን ለመብሰል ጊዜ የማይፈጅበት ነገር እንደሆነ ነው የሚያሳየን ስለዚህ በአጠቃላይ ስሜታችንን አዌር ለመሆን የስሜት ሰሌዳ ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ካራቱ አንድ ቦታ ላይ ነው ምን ሆነው ሁሉ ጊዜ ስሜታችን በጣም ፕሌዘንት ደስ የሚል ወይ ደስ የማይል ውስጥ ነው ምን ሆነ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስሜታችን በጣም የተረጋጋ ዝቅ ያለ ወይም ቀዝቃዛ ምን ነው ስሜት ይሆናል ወይ ደግሞ በጣም የተነሳሳና ከፍ ያለ ስሜት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሁላችንም የት እንዳለን ማወቅ እንችላለን ለምሳሌ በጣም ደስ በማይልና በቀዘቀዘ ስሜት ውስጥ ያለ ሰው እዚህ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ያዘነ ሰው እንደዛ ነው አንደኛ ሀዘን ደስ አይልም ሁለተኛ ሀዘን ሳውን ስሎ ያረጋል ውስጣችንን ያረጋል የት ጋር እንዳለን ማየት እንችላለን ቁጣ ውስጥ ያለ ሰው የት ጋር ነው ያለው የትኛው ቀለም ውስጥ ነው የሚኖረው በሏ ቀይ ፈንታዚ ያ ውስጥ ያለስ አንድ ሰው በጣም ቡረግ የፈነጠዘ ያለ ሰው የት ጋር ነው ያለው ኦሬንጅ ሺ አንድ ሰው ደግሞ ጸጥ ያለ ፍስሃ እንደሚባለው ስሜት ውስጥ ያለስ ሰማያዊ ደስ አይልም እንደ ፍሳሁ ውስጥ መሆን ስለዚህ አሁን አንድ ጊዜ ስሜቶችን የሰዎችንም ስሜት ስናይ አራት ውስጥም ያለን ስሜት ማኔጅ የምናረግበት መንገድ ይለያያል ቁጣ ውስጥ ያለ ሰው ሃይ ኤነርጂ ስላለው ደስ የማይል ስሜት ውስጥ ስላለ በዛ ኤነርጂ ደስ የማይል ነገር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው 
በጣም ይወረደ ስሜት ሆኖ ደሞ ደስ የማይል ነገር ውስጥ ያለ ሰው ደሞ ኢናክቲቭ ሆኖ መጋብ ማድረግ ያለበትን ፖዚቲቭ ነገር ላይ ይችላል አልፎም ተርፎ በዛ ውስጥ ረጅም ጊዜ ሰው ሲቆይ ጤናው ሊያጣ ይችላል ማለት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰው እዛ ኦሬንጅ ውስጥ ደሞ ለምሳሌ በትልቅ ደስታ ውስጥ ሰርፕራይዝ ውስጥ ወይም ደግሞ ሰክሰስ እንትኑ ሰንገባ ኤነርጂው ጥሩ ነው ብዙ እንድናደርግ ያረጋናል ግን እዛ ውስጥም ብዙ መቆየት አይቻል ምክንያቱም ኤነርጂው በጣም ዲማንድ የሚያረጋው ከፍተኛ ስለሆነ ስለዚህ ብዙ ሰው ራሱን አረንጓዴው ውስጥ የማቆየት መኖሪያችን አረንጓዴው ጎታ መሆን አለበት ደስታም ሆነ ቶሎ መርገብ አለበት ወይ መርገብ አለበት ስላችሁ መደሰት ያለብን እንትን ብለን አንዳንድ ጊዜ ባድ ጀጅመንት ውስጥ መንገባው ቀይ ውስጥ ብቻ ስለሆነ አይደለም ወይም ሰማያዊ ውስጥ ቢጫ ውስጥ ወይም ኦሬንጅ ውስጥ መቆየት ዲሲዥንና አፌክት ያረጋል አንዳንድ ኮሚትመንቶችን ሰንገባ በጣም ደስ የሚልና በጣም የተጋነነ ስሜት ውስጥ በመንገባበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንፈርማለን ማንችላቸው ነገሮች ስለዚህ ብዙ ጊዜ የትጋኖ ስሜት ያለው የሚለው ነገር መረዳት አስፈላጊ ነው ሌላው ነገር ምንድነው እሱ እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ሰው በጣም ኤክስተሲ ውስጥ ወይም ደግሞ ፍንጠዛ ውስጥ ሊሆን ይችላል ሲምፕል ደስታ ውስጥ ሊሆን ይችላል በጣም ደግሞ የተረጋጋ ሰረኒቲ ሰላም ያለው ደስታ ውስጥ ሊሆን ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ እያንዳንዱ ስሜት ደግሞ እያንዳንዱ ቀለም ደግሞ የራሱ ደረጃ አለው አንድ ሰው በጣም ሬጅ ውስጥ ሆኖ ቁጣው ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ቁጣ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ነገሩ ትንሽ እየረበሸው ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንዱ ባንዱ ቀለም ውስጥም የተለያየ ደርዝ አለ እንደገና ደግሞ ጥልቀት አለው ስሜቱ የሚቆይበት ልክ 3 ዳይመንሽናል አርገን ስናስቡ ፈይ ስሜትን በዚህ ሁሉ ዳይመንሽን ውስጥ የሚታይ ነገር ነው በኑሯችን ውስጥ ስናዩ ስሜት በእምነትና በሃይማኖታችን ውስጥ ብዙ መገለጫ አለው የተለያዩ ስሜቶች እምነታችን ውስጥ ይገለጣሉ ያንን አንዱ ምናይበት ቦታ ነው በቤተሰብና በግንኙነታችን ውስጥ ስሜት በብዛት አለ አንዱ ማየት ያለብን ኤሪያስ ሆኖ ሌላ ስራ እና አረፍት ላይ የስራ ስሜት የረፍት ስሜት እነዚህ ነገሮች ስሜት እዚህ ውስጥ የሚገባ ነው ሌላ በመማርና ማስተማር ውስጥ ሂደት ውስጥም ስሜትን እንደ አንድ ትልቅ ኤለመንት መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ስሜትና ፖለቲካን ተመልከቱ ስሜት ባምቡላንስ መኪና ላይ ብቻ እኔ ሁሉጫት ያለም አይመስለኝ ግን እዚህ ውስጥም ያለው ስሜት ያው ደሞ ይሄ ደሞ የሚሄድበት ቦታ ሄዶ በፈጥሮን ስሜት ማሰብት ይችላልላችሁ in a battle for the world junior title now watch machuca in the red vest they don't like each other these two and you'll see why bop <laughs> not that's how that propelled him across the line a second faster than it would have been if he hadn't punched him in the back of the head ስለዚህ ስሜት ሜዳ ውስጥ ምን ይከው ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ ዮነስ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስሜት አለ እኛም ውስጥ ያው ይሄ እነሱ የሚጫወቱት ጨዋታ ያው ሲምፕል ስለሆነ ያስቃል ያው የኛም ጨዋታ እንደኔ ከዚህ ብዙ አይረቅም 
ስለዚህ በቤተሰብ በግለሰብ በአገር በማህበረሰብ በፕሮፌሽናችን በስፖርት በጥበብ ውስጥ ስሜትን እንዴት አርገን ነው በስሜት ብልህነት ወይም በስሜት ልቀት በስለት ማደግ የምንችለው ለዛሬ በግል ለስሜቴ ያለኝ መረዳት ምን ያህል ነው ይበትና ኑሮን ከስሜት አንጻር ምን ያህል ተረድቻለሁ ማህበረሰብ ተባችን ስሜትን ከመወቅና ከመጠቀም አንጻር የት ነው የሚለውን ያስተውሉ ጥያቄዎች እናያለን እግዚአብሔር